皇后娘娘今天兴致高，您瞧瞧，都逛到武林春色这边来了。哎，这淑妃呀、啊，淑妃好些了，本宫才能安心些呀、啊。皇上真会来这儿，金钟公公说了，皇上这几日忙完政务，才会往远些的景致走走。昨日就来过这儿，还说景致不错呢。那本宫就在这唱着。反正这地儿偏也没人，若能让皇上听见，就更好。嗯，月份大了，多走动走动也好，到时候升得快。嗯。十二个新丧，皇上伤心，谁还在这唱这些曲儿呢？听着倒像是令妃的声音。回皇后娘娘，听说这些日子，令妃找了师傅，学习昆曲唱词呢。怪不得。荣佩，你去看看吧。不管是谁，在十二个丧期唱这些欢词迷曲，一律到十二个临危前跪上一天一夜做法。是。皇后娘娘懿旨：十二个丧期唱欢词迷曲者，去十二个灵位前罚跪一日一夜主儿，别气了，气着自己那多不划算。谁想到皇上没来，还让皇后娘娘听见了呢？晋中公公，晋中，你给兰翠放的什么消息？现在本宫唱曲被皇后听见，要罚跪十阿哥零钱了。不怎么着，你还想不起奴才吧？你是故意放错消息给兰翠的。自打凌云彻回来，您都快把奴才给忘了吧？你就这么不放心本宫啊？本宫心里早就没有凌云彻这个人了。真的？你若不信，本宫发誓。别呀！瞧您这手，多嫩呐、啊！这要在每个人心疼得多可惜呀、啊！皇后娘娘已是迎击而归的月亮，您这才是正要盛放的花骨朵。别拿话宽慰本宫了，又不是你去罚跪。跪又怎么了？眼下人家还在风头上呢，您该忍就忍忍，否则能成什么事儿啊？金钟，本宫只能指望你了。狄太监，您指望我？奴才，我还指望您呢。你说过，你心里有本宫的。奴才，我心里是有您，可奴才也只是奴才，您得自己拼命往上爬，奴才才能拿着肩膀顶着您爬得稳稳的站住了。可本宫怎么往上爬呀？本宫现在也爬不上去呀。一时爬不上去，您得看看周围的情势啊。眼下十阿哥心丧，皇上格外心疼淑妃，得空就去看她。皇后也一向与她交好。淑妃若挺过这一阵去，今后就更没您什么事儿了。那如何是好？淑妃这身子骨，轻轻推一把就没了。您不是一直也惦念着她呢吗？可别功亏一篑呀。
，又不是你的孩子，你来做什么？姐姐是来哭十阿哥的，我是来哭一哭我自己的孩子。你有什么孩子？姐姐为十阿哥伤心，自己身子都顾不上了，可总比我好多了。好歹，这孩子在你肚子里，一朝降生，你陪过他哭，看过他笑，可我的孩子在哪儿啊？你的孩子？是啊。好歹，十阿哥在这世上活了一朝，可我盼啊，盼，盼得我眼睛都直了。我的孩子却来不了了，他既来不了我的肚子里，更来不了这个世上。你知道这是为什么吗？为什么？这汤药的味道，姐姐一定很熟悉吧？这是？你怎么会有我的做太药？我蠢，也是我贪心，想有一个自己的孩子，于是便捡了你的药渣。你配了一模一样的做太药，偷偷喝着。你也喝了，对呀、啊。我比你喝的还勤快，却依然没有孩子。姐姐停了许久，反而有了孩子。姐姐，你难道不觉得奇怪吗？有什么好奇怪的？做胎药没有让咱们怀上孩子，难道不奇怪？于是。我就托人去了宫外，拿着药渣和方子一看才知道。知道什么？皇后娘娘，难道也没告诉你是什么吗？皇后娘娘甚少喝坐台药，她能告诉我什么？好。那么我来告诉你，你和我喝了多年的，从不是做胎药，是避除有孕的药。我不信，不信。姐姐，你看，这方子的药是不是有错？上面所书，说自经中几位名医之首，绝不会有错。